கம்ப்யூட்டரை பற்றி பார்க்கலாம் முதலாவது கணனியாக சீனர்கள் வந்து அறிமுகப்படுத்தினதான் இந்த அபகாசின் உபகரணம் இதனை சீனர்கள் கணக்கு போடுவதற்காக அவங்க பயன்படுத்தினார்கள் பிறகு கணக்கிடுவதற்கு ஒரு டிவைஸ் ஒன்று கண்டுபிடிக்கணும் என்ற ஒரு நோக்கத்தில் ஆய்வுகள் மேற்கொண்டார்கள் அந்த ஆய்வில் லிபென்ஸ் என்பவர் கண்டுபிடித்த முதல் கருவியான கணக்கிடும் கருவி இதுவாகும் அதற்கு பிறகு சார்லஸ் பபேஜ் கணக்கிடும் கருவியொன்றை கண்டறிந்தார் இவரது கணக்கிடும் கருவியில் பல துளைகளிடப்பட்ட அட்டைகள் பயன்படுத்தப்பட்டன அது எவ்வாறு செயற்படுகின்றது என்றால் இரண்டையும் மூன்றையும் கூட்ட வேண்டியிருந்தால் அதில் முதலாவது இரண்டு துளையிடப்பட்ட அந்த அட்டையை தெரிவு செய்து பிறகு மூன்று துளையிடப்பட்ட இந்த அட்டையை தெரிவு செய்தன் பின்னால் இயந்திரத்தில் இவ்விரண்டையும் செலுத்தி அதில் அவுட்புட் விளைவாகங்களுக்கு ஐந்து துளையிடப்பட்ட அந்த அட்டை கிடைக்க பெறும் இவ்வாறு கிடைக்கக்கூடிய முறையில் அவர் அந்த உபகரணத்தை தயார் செய்துள்ளார் சார்லஸ் பபேஜ் கண்டுபிடித்த முதல் கணனி என்பதனால் இவரை கணனியுடைய தந்தை என்று அழைக்கிறோம் தற்போது வரக்கூடிய கணனிகள் வேகம் கூடியதாக செயற்திறன் அதிகமிக்க கணனிகள் உருவாகி வருகின்றது இதனை மையமாக வைத்து இந்த கணனி ஆய்வாளர்கள் ஐந்து ஜெனரேஷனாக பாகுபடுத்தியிருக்கிறார்கள் ஃபர்ஸ்ட் ஜெனரேஷன் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர்ஸ் காலம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்று தொடக்கம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி எட்டு வரை இங்கு காணப்படக்கூடிய கணனிகள் மிகப்பெரிய அளவில் காணப்படுகின்றது மின்வாழ்வுகள் இங்கு பயன்படுத்தப்பட்டு வருகின்றது அதே போன்று கண்ணாடினால் உடையக்கூடிய வெற்றிட குழாய்கள்லாம் அறிமுகப்படுத்தப்படுகின்றது இதில் இருக்கக்கூடிய பிரதிகூலம் என்ன மிக குறைந்த ஒரு வேகம் அதே போன்று விரைவாக வெப்பமடையக்கூடியது அளவில் பெரியதாக காணப்படுகின்றது அதிக மின் பாவனை ஆகும் அடுத்தது செகண்ட் ஜெனரேஷன் கம்ப்யூட்டர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்பது தொடக்கம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி மூணு வரை இங்கு வெற்றிட குழாய்க்கு பதிலாக டிரான்சிஸ்டர் அறிமுகமானது இவை சிறிய பருமனை கொண்டதாக உள்ளது அதே போன்று நாம் ஃபஸ்ட் ஜெனரேஷனை ஒப்பிடுகின்ற பொழுதோ அதில் இருக்கக்கூடிய கணனிகளை விடவும் இது எப்படின்னு சொன்னால் வேகம் கூடியதாகவும் குறைந்த ஒரு வெப்பத்தை வெளிவிடக்கூடியதாகவும் இதனுடைய செயற்பாட்டினுடைய அந்த வேகத்தை மைக்ரோ செகண்ட்கள் அற அளவிடுறாங்க உதாரணமாக ஐபிஎம் ஏழாயிரத்தி முப்பது சிடிசி ஆயிரத்தி அறுநூத்தி நாலை குறிப்பிடலாம் அடுத்ததாக தேர்ட் ஜெனரேஷன் கம்ப்யூட்டர் காலம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி நாலு தொடக்கம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ஒன்பது வரை சிலிக்கன் சிப்புகளை பயன்படுத்தி இங்கு முழுமையாக ஒருமைப்படுத்திய ஐசி உருவாக்கப்பட்டது இதனால் கணனி மேலும் சிறு பருமனை உடையதாகவும் வேகம் கூடியதாகவும் உருவாக்கப்படுகின்றது நவீன கணனிகளோட முன்னேற்றத்துக்கு அடைகிறதுக்கு மூன்றாம் தலைமுறை கணனி தான் முக்கிய பங்கை வகிக்கின்றது உதாரணமாக இபிஎம் முந்நூற்றி அறுபது சிடிசி ஆறாயிரத்தி அறுநூறு அடுத்தது ஃபோர்த் ஜெனரேஷன் கம்ப்யூட்டர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ஒன்பது தொடக்கம் தற்போது வரைக்கும் உள்ள கணனிகள் இவ்வகை கணனிகள் வந்து தற்போது பாவனில் உள்ள கணினிகளாகும் முத்திரை அளவை போன்ற சிறிய சிப்பை கொண்ட இவை இயங்குகின்றது உதாரணமாக ஐபிஎம் பிசி எப்பல் அடுத்ததாக ஃபிஃப்த் ஜெனரேஷன் கம்ப்யூட்டர் இவ்வகை கணினி சேர்க்கை வேகமுடையதாகும் வீரியமான பெரிய ஒழுங்கமைப்பு உடையவாக இவை காணப்படுகின்றது இவற்றினுடைய வேகம் வந்து பீட்டா செகண்டில் அளவிடப்படும் இவை ஆராய்ச்சி மட்டங்களில் மாத்திரம் காணப்படுகின்றது இவ்வகை கணனிகள் வந்து மனிதனை போல் சிந்திக்கக்கூடிய ஆற்றலுடைய கணனிகளாகும் அதே போன்று டச் ஸ்க்ரீன் ஃபிங்கர் பிரிண்ட் மூலமாக இவை கணனிகள் இயங்குகின்றது